continue with part 2. In this part, we have expressions to ask for nationality and countries and nationalities. En esta parte vamos a trabajar expresiones para preguntar la nacionalidad, países y nacionalidades. Countries and nationalities. Para yo saber la nacionalidad de una persona, tengo varias maneras okay, de preguntarlo. Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? O directamente le puedo preguntar por la nacionalidad. Are you American? ¿Eres americano? Todas estas palabras que están aquí en color rojo, esas tres, las puedo reemplazar por cualquier otro país o nacionalidad. I am Canadian. Yo soy canadiense. Ahí estoy trabajando con la nacionalidad. I am from Canada. Soy de Canadá. Ahí tengo es el país de procedencia. Y la última. What is your nationality? Esta pregunta es más directa. ¿Cuál es tu nacionalidad? Ok, aquí tenemos preguntas y respuestas. Igual con países y nacionalidad. Veamos la primera. Where are you from? I am from Italy. Esta es la manera de responder. Where are you from? I am from... Y mencionamos el lugar de donde procedemos, el país. Are you American? ¿Eres americano? Esta es de la nacionalidad. Si no soy americano, digo no, I'm not. No, no lo soy. Are you Italian? ¿Eres italiano? Yes, I am. Sí, lo soy. ¿Ok? What is your nationality? I am Italian. Esto es, una, es una, un ejemplo sencillito de cómo trabajar esto de las nacionalidades y los países. Now countries and nationalities. He colocado los países que eh, trabajo con mayor regularidad en el salón de clases. Fíjense que tenemos el cuadrito de country, el país, y al lado su nationality, su nacionalidad. Tenemos Venezuela, Venezuelan, Colombia, Colombian, Perú, Peruvian, Ecuador, Ecuadorian, Bolivia, Bolivian, Argentina, Argentinian, Brazil, Brazilian, the USA, American, Mexico, Mexican, Canada, Canadian, Spain, Spanish, Italy, Italian, Germany, German, France, French, Britain, British, Portugal, Portuguese, Japan, Japanese, China, Chinese, Ireland, Irish, Egypt, Egyptian, Sweden, Swedish, Poland, Polish, Korea, Korean, India, Indian, Greece, Greek, Australia, Australian, England, English, Holland, Dutch, Chile, Chilean, Panama, Panamanian. Ok, fíjense que no está indicado allí su significado, el país en español ni la nacionalidad. Esto les queda de tarea. Igualmente les recomiendo que coloquen nuevamente el video en esta parte y poco a poco ustedes van pronunciando, van escuchando y van pronunciando. Now listen and repeat. Tenemos algunos ejercicios. Country and nationality, así como lo trabajamos ahorita en el cuadrito, pero ahora lo tenemos en una oración completa. Voy pronunciando cada oración, hago la pausa para que ustedes repitan. I am from France. I am French. You are from Italy. You are Italian. He is from Colombia. He is Colombian. She is from Canada. She is Canadian. It is from Germany. It is German. We are from Venezuela. We are Venezuelan. They are from Spain. They are Spanish. Muy bien. Ahora, acá tenemos unos parrafitos. Aquí podemos trabajar eh, la nacionalidad, el país y algunos datos adicionales. Vamos a combinar estos párrafos con las fotos que tienen al lado. Vamos con la letra A, letter A. Leonardo DiCaprio is an actor. He's American. He's from California. He's famous for his role in the movies Titanic and Gangs of New York. He's very handsome. Which picture is that? Picture number? Number two. Now, letter B. 
Shakira is Colombian. She is famous, she is a famous singer and a great dancer. Her songs are in English and Spanish, and they are popular in many different countries. Which picture is? Which picture is it? Number three. Now let us see. Nicole Kidman is an actress and a producer. He is, pardon, she is an Australian and is famous all over the world. That is picture number number four, Nicole Kidman, por supuesto. And letter D. Ronaldo and Roberto Carlos are Brazilian. They are excellent soccer players. They are good friends. Of course, that is picture number number one. Good. Now we have a dialogue. En este diálogo eh, podemos ver una conversación bien, vamos a decirlo así, como muy común. Aquí trabajamos eh, prácticamente desde la primera unidad, ¿ok? Desde preguntando cuál es tu nombre. Vamos a ver. Leo todo el diálogo y luego hacemos un role play. Hello, what's your name? My name is Edward and yours? I am Anna. Are you from England, Edward? No, I'm Canadian. I'm from Quebec. You speak English well. I speak English and French. And what about Spanish? Not too bad. Can I practice with you? Sure you can. Okay, Anna. See you later. Bye. Bye bye. Nice to meet you. Okay, hacemos un role play. Yo voy a ser Anna y ustedes son Edward. Hello, what's your name? I am Anna. Are you from England, Edward? You speak English well. And what about Spanish? Sure, you can. Bye bye, nice to meet you. Ahora cambiamos los roles. Ustedes son Anna y yo soy Edward. Cuenta de tres. One, two, three. My name is Edward, and yours? No, I'm Canadian. I'm from Quebec. I speak English and French. Not too bad. Can I practice with you? Okay, Anna. See you later. Bye. Muy bien. Okay. Si tienen primos o hermanos en la casa, pueden practicar esto así, haciendo roleplay y invirtiendo roles. Now, part 3, grammar. Bear to be. Vamos ahora con gramática. 